გუნდის გადაწყვეტილების კრიტიკას მაინც არ მოიდებია. შეგახსენეთ რამდენიმე თვის წინ ახლა ცნობილი რომ სები მალი ადგილმდებარეობას გამოიცვლის და 50 მილიონ ლარად ახალ სათა ოფის აშენებს. ასევე უკვე ცნობილი ეროვნული ბანკის ახალი შენობა ცირკისა და ყოფილი რესტორან არაფ შორის 1789 კვადრატულ მეტრზე აშენდება. ეროვნული ბანკი არის დამოუკიდებელი ორგანო. ბიუჯეტიდან არც ერთი კაპიკი არ გადის. თუმცა, მიუხედავად ამისა, გეტყვით რომ ამხელა რესურსი ორგანოს. თუნდაც ეროვნული ბანკი იყოს, მაკონტროლებელი ორგანოს, ცოტკად შენობის ასაშენებლად არ უნდა დაიხარჯოს. მე ვფიქრობ რომ უფრო ეფექტურად არის შესაძლებელი ისეთ შენობის აშენება ამ ქალაქში, რომელიც ცოტა უფრო იაფი დაჯდება. დღეს პრემიერი საკმაოდ აქტიური იყო მათ შორის ბიზნესთანაც გიორგი გახარია და ანონსებული სექტორულ შეხვედრებს საგძელებს ხარისხი და ბაზრების დივერსიფიკაცია ეს ის ორი ძირითადი გამოწვევა რომელიც პრემიერ მინისტრი გიორგი გახარიასა და ოცზე მეტი ღვინის კომპანიის ტოპ მენეჯერთან შეხვედრისას კიდევ ერთხელ იდენტიფიცირდა გამოწვევებს შორის დღეს თავად გიორგი გახარიამ დაასახელა რთული 2019 მიუხედავად იმისა რომ გამოუძვერით როგორ ჩანს არ იყო მარტი ვირტუალი თქვამთავრობის მეთაურმა მეღვინეებთან რაც გულის მოვდა პრემიერი და კიდევ რა გამოწვევებზე ობრეს დახურულ კარს მიღმა თეორეტიკულად შეუყენებს საქმის კურსი თეორეტიკას აღარ მომშიდობს რატომ არ იყო წელს რთული მარტივი პრემიერი ძალიან არ განურცია მაგრამ ის გულისხმობდა იმას რომ წელს მთავრობამ ტრადიციულად სახელმწიფო კომპანია აკურას შუამავლობით 60 მილიონი ლარის ყურძენი შეისყი და რაც გახარია შეფასებით თვე გამოსასწორებელია მაყურებლისთვის რომ განმარტოთ ეს ის მოსავალია რომელიც ღვინის კომპანიებმა არ იყიდეს იმიტომ რომ სავარაუდოდ არ ჰქონდათ ამის საჭიროება იმიტომ კახელ ფერმერებს რომ ყურძენი არ გაფუჭებოდათ შესაბამისად საპროტესტო აქცია ები არ დაწყებული იყო ტრადიციულად, რასაც დიდი ალბათობით ოპოზიციაც წაახალისებდა, რომ თურმე მთავრობა ფერმერებს ყურადღებას არ აქცევს და ასე შემდეგ 60 მილიონის ყურძენი იყიდა აკურამ, რომლის განაც პირს გამოხდიან და გაყიდიან ან კომერციულად კარგფასად ან პირიქით. დღეს ღვინის კომპანიებს ჩვენ ამ ჭრილშიც დავუსვით კითხვები, ხო მარ გამოვიდა ისე რომ სხვადასხვა სახელმწიფო სუბსიდირების პროგრამების, ასევე ყურძნის ფასის სუბსიდირების გამო ბაზარზე ჭარბი მოსავალი მივიღეთ ჯამში რომელსაც ღვინის კომპანიები არ ყიდულობენ და ასევე ხომ არ შეაშინა ამ ნაწილში გარკვეულწილად ავია ემბარგომ ღვინის ინდუსტრიაც შეგვიძლია მოუსმინოთ ახლა ბიზნეს უნიშნავოვანესია მე ვენახე გლეხი მოიყვანოთ უპირატეს გომარეობაში რომ მას არ ქონდეს ჭარბი ყურძენი ეს არის მნიშვნელოვანი ფიქრობ რომ სახელმწიფოს ძალიან სწორი პოლიტიკა გაატარა იმით რომ დაიხარჯა საბიუჯეტო რესურსი უშუალოდ გლეხებისთვის ჭარბი ყურძნის ასე ვთქვათ შესამცირებლად ხოლო ფიქრობ რომ სანქციებიდან გამომდინარე არ იყო ეს ასაკურული არაპირდაპირ აისახება მთლიანად ეკონომიკაზე სანქციები თუმცა ეს არის ალბათ უფრო ჯანსაღი დივერსიფიკაციის პოლიტიკა და გძელვადიანი ისევ და ისევ იმიტომ რომ მოკლევადიან პერსპექტივაში ჩვენ ამ ეფექტებს ვერ მივიღებთ ამიტომ ეს არის გძელვადიანი პოლიტიკა რომ ქართული ღვინო იქნეს წარმოდგენილი მძლავრად იმ სოფლიო სხვა სხვადასხვა ღვინოების გვერდით და დავიმკვიდროთ სახელი როგორც საქართველო ღვინის წარმოებელი ქვეყანა წელს ჭარბი მოსავალი იყო და აქედან გამომდინარე კერძო სექტორმა ვერ აითვისა ის რაც ანუ რაც ჭირდებოდა იმაზე საგრძნობლად მეტი მოსავალი იყო და სახელმწიფო ვალდებული გახდა რომ მიეღო ანუ ეს ჩვეულებრივ მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაშია რომელსაც სახელმწიფო გარკვეულ შემთხვევებში გარკვეულ პერიოდებში ჩათვლის და მიიღებს მონაწილეობას და ერთვება და გარკვეულ სუბსიდიები იქნება თუ და უშუალოდ დამატებითი მექანიზმები ძალიან სასიხარულოა მე დაგიცხათ რომ ამ ხელა მოსავალი მოვიდა ხო ნუ გასაგებმა იყიდის მე რა ეს ხო ტყვილა არ იმას დოლათი ხო არ იკარგება ეს მე რა იგი ისევ გამოვა და სახელმწიფო გამოიტანს და იყიდის კერძო სექტორი ამ სპირს ამ ღვინოს რაც შეეხება უშუალოდ დღევანდელ შეხვედრას პრემიერმა თავშივე მოუწოდა ბიზნეს რომ ეს საუბრად პრობლემებსა და გამოწვევებზე რათა სწრაფად მოხდეს მათი გადაჭრა რადგან შეხვედრა დახურული იყო არ ვიცით რა კითხვები ჰქონდათ ბიზნეს სავარაუდოდ უფრო გახსნილები იქნებოდნენ პრემიერთან მაგრამ უკვე ჩვენთან ჟურნალისტებთან ძირითად გამოწვევებს შორის დაასახელეს ღვინის ხარისხზე კონტროლის გამკაცრება და ასევე ბაზრების დივერსიფიკაციის საჭიროება ამ ნაწილში დღეს გიორგი გახარიამაც შესთავაზა და მეღვინეებს ერთად ემსჯელათ თუ სად რომელ ბაზრებზე სჯობს იმ 9 მილიონი ლარის დახარჯვა ქართული ღვინის პოპულარიზაციისთვის რომელიც მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტითაა განსაზღვრული. მთავარი აქცენტი მაინც ხარისხის კონტროლის საჭიროებაზე გაკეთდა. ამ ხალხს სერიოზული 
ծլիլի շի ակս, կեղնիս եկսպորդ շից տար ատքմանդա գվինու առար իսկ խոլոդամ խոլոդ եկոնոմիկիս նացիլի, ես չույն իդենտոպիս նացիլի ծադար ատքմանդա խարիս խիանի գվինու առիս իս Համիզանսած չույն ունդա մի վաղթիոտ խվելանայրի կոմպրոմիսի խարիստան դակավ շիրևիտ մի ուղեբելիա, ամթամաշ տեսեպ դիչ ունդիտք միս պակ պրակտիկուլա չէ ոտանխնդիտ, թումցա արիս գարկոյուլի ասերտքույատ չավ իզոտոպուրի լաբորատորի իս ինստրումենտ է բիշե սածենատ, հած էրդ միշլումած մուկց եմ սաշոլ է բաս խարիսխիս կոնտրոլի գավահում ջոբեսոտ խարիսխո բրիվատ։ Հաչեր խեպա բիզնեսիս խմաս ռոգործ դասաց տեշի աղնիշնետ ոտս է մետ իղույնիս կոմպանիս մպլոբելի դա մենեջերի խոտղս պրայմիերթան շեխոդրազ է մաչորի սիկնան կոմպանի էբի բադագոնի ասկանել է բիտպիլղույնոշուխմանուայինս � դուրովիս կամկացր է բար ադգան խանդախան Սայջոր է պուտացիս խվինող ուտ է բամ Սայրթաշորիսո բազարսը։ Ըրազ է նիշնովան գամոց է որաց կարտում է ունի ու բայս այս 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 ստավել ուրատ մաղալի խարիսխի, չո են ուակ մոլոդի միրոս ախեմցի պո իտեղ պո սամարդրիանար կամգացրևս, կարտոլի ունիս եկսպորդիս պրոցեդուրևս, ումելից նիշնոլովանի արի կարտոլի մեղոնովությությությությությությությ Հեղի այուկ է թայն մաղալ կոնպոնենցի ազտեղ։ Հիլիանո բաշի սոպս մեորնի ոպիսիս մեմենախի ոպիս դարգի սակմավոտ արգիտ ընդենցի ապիս խասիած թե բադա, հայմ է նիշնոլով ար գամոցոյոս, � Այս չվենի կոմպանիս մագալիս է շեմի ձլավտուկա շուխմանդվայինս ջորջիաս, թավդոպ իրոլադվը կոնդա մինիմալ ուրի բած էլի ռուսետիս բազարզեր, ոմել չյատգեն սամ պրոցենց, թումցա սեկտորի դանդրովի Հանայրը չէ իտլև անդարգս դա եխմարոս սախենցիք, ոտա ձալիան սա ինտելեսում ծինադադելիվի դաժգերդա, ամշեխոդրազետա, Կոնգրետուլատ հանու ռոգորշի էլ է բարոս ախեմցիպո դա եխմարոս գիտի աղնիշում չու են դարգստա ռոգորշի էլ է բա դա ուշտ ախալ բազրեպս է շեսուլա սա չել է բա իս գամուկ ոպելի սախսրեպիրոմ իկոս մի մարդուլի Համերի շախոդրա ույնիս ինդուստրիս ծարմում ադգեն լպտան որսած է մետխանս գագրձել դա գյորգի գախարի եմ դղեսո դա անսարում սեկտոր ուլի շախոդրա բիս պարգլեպշի ու ախլույս մոմալշի անալոգի ուր փորմատչի մոսմենց Սինոք լինիք է միսակողոտով ճանդացուս պրոգրամա շիտար ապրոբլեն բի եկուն է բատ բիզնեսմեն էպս, դա բիզնես էպս, մա շիրոցը սախմցիպոք լինիք էպս մոտխոնիլի թանխեպիս չարից, խոս ագույեն էպս անուկա ջոխած � Մարա մաս մոգվա ձալիան բեորի գվերդիթի էպեկտի ասեղ ուտկատ, հատ իսպ ուլի ունոսը ծախեմցիքո իղթիս դա խարջավս ամի մարդուլ է բիտ։ Արարացիոնալ ուրատ գամոյի կնեղատ, արարացիոնալ ուրատ իխարջեպա, այ� 
ბევრა ახალგაზრდულ კლინიკაში საეჭორებოდა სისხლიდებში ძალიან ბევრში და რა იკარგა პრაქტიკულად ამ დარგისთვის ეს ფული დაკარგულია მე ყოველ შემთხვევაში ასე ვფიქრობ რომ ჯობია რო სახელმწიფო საერთოდ არ იყოს ამ სერვისების ყიდველი რა თქმა უნდა კერძო სადაზღვევო კომპანიები უნდა ახორციელებდნენ ამ მისიას და სახელმწიფო უნდა ყიდულობდეს თავისთვის საჭირო სერვისებს სწორედ ასე რომ კერძო სადაზღვევო კომპანიებში რაც ჩემი საზრით ბევრად უფრო ხარშ ეფექტური იქნებოდა რაც ვაკეთებთ მე რა ის დოკუმენტაცია მიდის ჯანდაც სამინისტროსთან მე რა მედიცინის სიცკა და იმის დამუშავება ასე ვთქვა დამუშავებას მე არ გარკვეული დრო რა თქმა უნდა მე რა ხდება დადასტურება ამ შესრულებული სამუშაოსი მე რა კიდე პროცედურები არ აღარ ნაწილი დასტურდება რაღაც ნაწილი არ დასტურდება მე რა ხდება ოფზე ხელმოწერა შეთანხმებაზე ასე ვთქვა ხდება აღიარება გადასახდელი თანხით და მე რა ამ თანხით გადმოვიწყო თუმცა აი ეს პროცესი ყველაფერი არის ხუთთვიანი დაგვიანებით დროში გაწერილი. ბევრი პროცედურა, რასაც დიდი მუშაობა ჭირდება რა თქმა უნდა, მაგრამ მეორეს ფერი რაღაც გზები არის მოსაძებნე ამის გამოსასწორებლად იმიტომ რომ ეხლა ხუთთვიანი ჩამორჩენა ნებისმიერი კლინიკისთვის ძალზნელია. შეიძლება თითოეულა კლინიკამ შეძლოს ამის ეს სწორა დალაგება. დანარჩენს დანარჩენს ყველას უჭირს ყველას გადაყავ სავარაუდოდ ყველგან არის დაგვიანებები ხელფასები ზუსტად იგივე ვადით და ასე შემდეგ ძირითადად შემაფერხებელი როგორც ყველგან ახაც უფულობა ან მოსახლეობის გადახდის უნარობა აქაც იმიტომ რომ თანამედროვე სამეცნიერო სერვისები ძვირი არ არის აფი და არსად არ არის აფი და ვერ ჩვენთან ვერ იქნება ია როცა ეს ბული არ არის და სახელმწიფო რესურსის შესაბამისად მწირია იმიტომ რომ რამდენი შეიძლება ბიუჯეტმა გამოყოს ხო მე ხა ჯანდაც სამინისტროს დღევანდელი მონაცემები და ახლობით ბიუჯეტის მესამედს ხარჯავს პენსიებში და ჯანდაც ვაში ხო მეც უბრალოდ ვერ დახარჯავ შესაბამისი განვითარება გვაქ დარგშიც რა ფულის ხარჯვაც გვაქ ადობონა გადაუხადო ანუ კასაც რომელიც ყოველკვირა ცდილობს ბიზნესის ხმა და პრობლემები მოიტანოს თქვენამდე შრომის კოდექსზე გამოგვაგძელებთ ამასობაში საუბარს დღეს BMG-ს BMG-ს ხონდა საშუალება რომ პრემიერისთვის უმრავლესობის წევრ დიმიტრის ქიტიშვილის ავტორობით მომზადებული შრომის კოდექსში დაგინიშნულებებიც შეეფასებინა რადგან საჯარო პოზიცია გიორგი გახარიას ამ დრომდე არ დაუფიქსირებია ამ თემაზე შეგახსენებ საკანონმდებლო ინიციატივა რომელიც ჯერ პარლამენტში არ შესულა ქვეყანაში მინიმალური ხელფასი დაწესებას ეგანაკვეთური სამუშაო შეზღუდვას ეგანა ეს დამატებით ანაზღაურების განსაზღვრა შეთავსებით სამუშაოს რეგულირებას და სხვა საკითხებს ეხება. შრომის კოდექსი რაღაც ცვლილებები რომელზეც საუბრობთ ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ პროექტი ამ პროექტს ჯერ ოფიციალური სახე არ მიუღია როდესაც მოვიდა უკვე პარლამენტში არა შეხედეთ არა შეხედეთ შრომ არაფერი არ მოხდება ბიზნესთან შეუთანხმებლად და არაფერი არ მოხდება ისეთი რაც ხელ შეუშლის ეკონომიკის ზრდას არ მინახავს როგორ უნდა იყოს თქვენი სამუშაო სივრცე და როგორ მოხდება უსაფრთხოების ნორმების კონტროლი მთავრობა ახალ ევრო დირექტივას ამუშავებს რომელიც ძალაში 2021 წლიდან შევა როგორ საქმის კურს ჯანდაცვის სამინისტროში განუცხადეს სამუშაო სივრცე 3 კვადრატულ მეტრზე ნაკლები არ უნდა იყოს ხოლო ადგილი სადაც დასაქმებულ სამუშაო დროის გატარება უწევს შესაბამისი განათებით უნდა იყოს უზრუნველყოფილი ვინაიდან არასათანადოგანათება მათ შეფასებით ნევროლოგიური დაავადებებს იწვევს ამასთან როგორ ჯანდაცვის სამინისტროში განმარტავენ აღნიშნული ცვლილებები ძალაში მთავრობის დადგენილების საფუძველზე შევა და მას შრომის ინსპექცია გააკონტროლე ხოლო რაც შეეხება მონიტორთან მუშაობის ახალ წესებს მას ხოლოთ რეკომენდაციის ხასიათი ექნება კონკრეტულად კი 3 საათის შემდეგ კომპიუტერის ეკრანისგან უნდა დაისვენოთ არა მგონია სერიის ჩრდილო აღმოსავლეთში მიმდინარე დაპირისპირება ამ ეტაპზე საქართველოს ეკონომიკაზე გავლენა მოახდინოს ამ შესახებ განცხადება საქმის კურსთან ევროპის საბჭოს ოფისის ყოფილმა ხელმძღვანელმა კოსოვოში ზურაბ კაჭკაჭიშვილმა გააკეთა თუმცა კაჭკაჭიშვილის განმარტებით იმ შემთხვევაში თუ სამხედრო დაპირისპირება გაგრძელდება ეს არა მხოლოდ საქართველოს ეკონომიკას არამედ რეგიონის ქვეყნების ეკონომიკაზეც იქონიებს გავლენას ერთ-ერთი კი ნავთობის ფასი იქნება მიშა ხაჭიძე მიმუშავა თემას და სწორედ ის ჩაგვაყენებს საქმის კურსში დახოცილი მშვიდობიანი მოქალაქეები იძულებით გადაადგილებული ათასობით პირი და განადგურებული ინფრასტრუქტურა თურქეთმა სირიაში საჰაერო და სახმელეთო თავდასხმა განახორციელა ქვეყნის ჩრდილოეთში ოთხი მიმართულებით თურქული ჯარი დილიდან შევიდა თლიანობაში ავიაციამ 151 სამიზნეზე შეტევა მიიტანა საქართველოს მეზობლის სამხედრო მოქმედებებს 15 ადამიანი შეეწირა რომ მშვიდობიანი მოქალაქე და 6 ქურთი მებრძოლი დაღუპულია ორი მცირეწლოვანი ბავშვიც 50 ადამიანმა კი სხვადასხვა სახის დაზიანება მიიღო. 
Սյումասավիտ սյոտար ակետեմի, իբոնբ է բոտա խոյլապերի, պանիկա իխո, խույրելի դա գավուսազլի սի վիտարեպա, արի են դախոցիլ է բի, ասև է դաշավ է բուլեպից։ Թուրկուլի ճարի սամիզն է կուրդի մեպծոն լեպի իխնեն ոպիցիան ուրի անկարը գանմարտավսրոմ դինար է ոպրատիս աղմոսավլետիտ սախմելետո ոպերացիա շույդոբիս գազապ խունլիս միզանի ռեգիոնի դանս ծորետ կուրդի մեպծոն � հեպի տերորիստեպիս ծինաղդեք մոմզադեպեպս կատիոտ դեն։ Թուրկետիս մխրիդան ես պիրոլի շետեղա առարիս, մուտամեծ եպտա սաբապսադա շեսաբամիս պերիոս մաշտաբորի թավդասխույնստույս։ Սանամ սոպել ստավոտով էպտի որի տանքի դավինախի, մոսախլով բա պանիկ աշե իխո, սոպլի բիտա կալակեպի թիտքմիս խոլամ դատովա, խոլոդ համդերի մի ադամիանի դար չայիք։ Սիրիաշի թուրկուլ ինտերվենցիաս ծավեկրիտիկ Թուրկետիս ապերացիը Սիրիաշի ախալի դրամատուլի թավիս տեսեց գիսիը Սիրիս մծովե ոմիս իստորիսը, չոն խոլաս ձալի ենք արգը դգոգսկացնոբի էր բուլի ասետի սամխեդրո ապերացիի շեսըցլու � Իմ շեմ տխովաշի թու թուրկետի Սիրիաշի կուրթեպիս ծինա աղմդեք Սամխետրո շետևա Սարշիա չերեպս, մաս մծավե սանքցի էբի է մուկրեպա շերթե բուլի շտատեպիս գան։ Հեսպուբլիկ էլ էբմադա դեմոկրատեպմա Հետիս մի մարդ կիտև բեուր շեզ ուդվա սիտուանլիս ծինեպս։ Սխասակիտ խեպտան էրթաց շտատեպիս մի էր թուրք էտիս տույս իարաղիս մի խիտված հայի կրծալ է բա։ Հավիս մխրի վերդողանց կրիտիկի սարը շինիադա իս � Սակրտոս եկոնոմիկուրի ատաշեր բիտավոդա պիրոլ դա ամերկի շերտ ուշտատեպշի բելգի է սատա պեկին շեղ ոլեպ ամիշես խեպ Սագարեր ու թերտո պատա կոմիտետիս կլոմազի Սագարեր ու Սակրտա մինիստրիս մողգիլ են միխել նինում պրեմիեր մինիստրիս պոստիրան որետս տեկսմերից լիս ծամետի ունիսմ թարովիս էրտեց ստոմազ է դա անոսա։ Իդեվերտի գանցխալ է բարոմայլիս Միխել նինում ամ դղոնը սկլոմազ է գայակետամ իսիտքմի թլարիս սգավոպասուր է բիսգամոս ակարտով սագար է ոսակ պետասամիստրոսարալմամիմդինարձ Հես մոմավոլիս տեկնոլոգիա զեղոնդամոգի ուղետ հոմելիս դիդի ալբատովի տրամդերի մեծ էլ ծաչիտք են սմարդկոն շանասրոս Մայքրոսովտ հոլոլ են սվիրտու ալուրիրի ալոբիս ախալի թաղոբարոմելիցուլ � I don't know who to trust right now. Till further notice, why don't we just keep everything on my private server? Working on a secret project, are we, sir? I don't want this winding up in the wrong hands. Look out, it's now the gun star. It's a... I'm a periachter, but 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 I'm a peri
ახლა ალბათ ფიქრობთ თუ როგორი უცნაურია ჩემი მოძრაობები თუმცა მთავარი ამბები როგორც ყველგან აქაც ეკრანს მიღმა ხდება ეს მაიკროსოფტ ჰოლოსენსია რომელიც საქართველოს ტექნოპარკ სულ რამდენიმე დღით სტუმრობს უახლესი ტექნოლოგია რომელიც ვირტუალური რეალობის ახალ თაობას წარმოადგენს თავდაპირველად მხოლოდ დეველოპერებისთვის იყო განკუთვნილი ის როგორც წესი სათამაშო სამედიცინო თუ საგანმანათლებლო სფეროსთვის აა განკუთვნილი პირველი შთაბეჭდილების შემდეგ პირველი რაც გაგახსენდება თრკინის კაცი და მისი ჯარვისია. შესაძლოა საჭირო ხელის მოძრაობების ინსპირაციაც სწორედ აქედანაა. ანზორი გვიხსნის რომ ჰოლოლენსის მეორე თაობა ბაზარზე უკვე ხელმისაწვდომია. თუმცა სანამ მისი მასშტაბური გაყიდვები დაიწყება ფასი საკმაოდ სოლიდურია. 3500 დოლარი. მას იყენებენ მსხვილი საწარმოები, სხვადასხვა ავტოკონცერნები, მაგალითად Ford იყენებს საკუთარი ახალი მოდელების დაპროექტებაში საკმაოდ წარმატებით თამას, ამერიკის შეერთებული შტატების რამდენიმე სამედიცინო უნივერსიტეტში დანერგეს ეს საგამანათლებლო სამედიცინო კუთხით განსაკუთრებით ეფექტურია, ხო, როგორც ეს ადამიანის ხელუსანახევ კუთხე. ხო და ანუ მთელი იდეა მდგომარეობს იმაში, რომ სიბრტყეზე ადამიანის ორგანოების შესწავლა არ არის იმდენად ეფექტური, რიგით ტექნოლოგიები დაინტერესებულ დამთვალიერებელსაც შეუძლია მოგდეს და გადასდოს თუმცა მისი მთავარი აქ ჩამოტანის მიზანი იყო ის რომ ქართულმა ტექნოლოგიურმა სტარტაპებმა რომლებიც ეი არ და ვიარ მიმართულებით ქმნიან საკუთარ პროდუქტებს იყვნენ ასე თქვა აპ ტუ დეიტ და მათი პროდუქტი იყოს გლობალურ ბაზარზე Google-ს მსგავსი ტიპის პროექტის მცდელობა უკვე ჰქონდა თუმცა Google Glass-ი მოუხერხებლობის და პროგრამული უზრუნველყოფის ნაკლოვანებების გამო ბაზრიდან უბრალოდ გაქრა როგორც დარგის სპეციალისტები გვარწმუნებენ ჰოლოლენსი გაცილებით გაუმჯობესებულია და სმარტფონების მომავალი სწორედ მსგავსი ტიპის მოწყობილობები იქნება Google Glass-ისგან განსხვავებით იქ იყო პატარა მიკროპროგრამა რომელიც გაწვდიდა რაღაც ინფორმაციას და დიდად ინტერაქციის შესაძლებლობასაც არ გაძლევდა. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქ საქმე სრულფასოვან კომპიუტერთან თავის ოპერაციული სისტემით და სრული პროგრამული მხარდაჭერით 5-10 წელიწადში არ არის გამორიცხული და მიმიზანის ეს არის რომ ეს თიტიპის მოწყობილობებმა დაიმკვიდრონ ადგილი უკვე სახლებში ადამიანებთან რიგით მოხორებებში რომლებსაც მოსწონთ ინოვაციები ცხოვრების გამარტივება იმიტომ რომ ნამდვილად წინ გადადგმული ნაბიჯია როცა შენ აღარ ხარ შეზღუდული მხოლოდ ერთი ეკრანით მაუსით და კლავიატურით რაღაცაზე მიჯაჭვული არ ხარ არამედ შეგიძლია ნებისმიერ დროსა და ნებისმიერ ადგილას თან გაიყოლო შენი ბრაუზერი გააგრძელო მუშაობა ოფისში ქართული სტარტაპები ახალი ტექნოლოგიების ასასთვისებლად უკვე მზადარიან. ერთ-ერთი მათგანი ჩვენთვის კარგად ნაცნობი არეალია, რომლის განახლებული აპლიკაციაც ჰოლოლენსზე რამდენიმე დღეში დასრულდება. ჩვენ უკვე დავიწყეთ ამაზე მუშაობა, რამდენიმე დღეში უკვე პირველ სატესტო ვერსიას გამოუშვებთ. აა, იქნება ეს რა თქმა უნდა ჰოლოლენსზე დაბილდული და ვეცდებით კიდევ და კიდევ უფრო განავითარო და ის სტადია, როდესაც უკვე ადამიანები მოითხოვენ ამ პროდუქტს მასიურად და უკვე მარკეტი გადავა კასტომერებს და არა ბიზნესებზე იმ დროს გვინდა ჩვენს მომზადებული ჩოხტე ჩვენი კუთხით ან ყველაფერს ფაქტია სანამ თელი საქართველოს დიპლომებზე ტაქსებზე და რეგულაციებზე მსჯელობს მსოფლიო წინ მიდის თან ისე რომ შესაძლოა მალე ტექნოპარკში აღმოჩენილ ციყუზე გულწრფელად იკითხოთ ეს რეალურია თუ ვირტუალური Tagadatsemis bolos kidev ert kartul brands gagatsnopt esa tansatsmis da aksesuarebis kartuli brandi Ninelli romelis produktsiis eksports Germaniyasa da Safrangetshi akhortsiles Ninelli's produktsiis dizaynis ziritadi elementi sakartovos rukis kontoria Salvem Chipashvili siujetshi nakhav detalebs Kholot kartuli sponsoria Nova urasi kartuli produkti Novasgan Nova kmis kartuls ხუთი წლის წინ გაჩნდა ნინელი. თქვენ რომ მანამდე ატელი არსებობდა, იყო ყოველთვის ფუნქციონირებდა. კონკრეტულად ეს ხაზი, რომელიც არის საქართველოს რუკის რელიეფით გამოხატული, 4 წლის წინ, ზუსტად 26 მაის, 26 მაის კონკრეტულად არის იქამდე, ბრალოდ მოხდა ისე რომ შეიფუთა და დაემთხვა ამ თარიღს. ყოველთვის ძალიან მიმდოდა რომ 
საქართველოს რუკის ფორმა იმდენად მომწონდა და იმდენად სახასიათო იყო ჩემთვის რომ მინდოდა სულ ყოველთვის გამოყენებინა დიზაინის ელემენტად გარკვეულ კოლექციაში გავაკეთი ის უბრალოდ რაც მინდოდა ყოველთვის გამოკეთებინა და გამართლა მართლა იმიტომ რომ რა თქმა უნდა მქონდა იმის შეგრძნება და გაცნობირებული მქონდა რომ ქართველები ვართ და ეს ქართველისთვის ყოველთვის მნიშვნელოვანი თემა და საკითხი იქნებოდა რომელსაც ძალიან დიდი ყურადღება მიექცეოდა და ასეც მოხდა სხვათა შორის ძალიან დიდი დაინტერესება არის ტურისტების მიმართ ტურისტების მხრიდან ჩვენი პროდუქციის მიმართ იმიტომ რომ თითქოს ესეთი დატვირთვა აქვს სიმბოლური ამასაც რომ თან სუვენირია თან პრაქტიკული ნივთი არის რომელიც შეგიძლია რომ ყოველდღიურობაში გამოიყენოთ გარდა სამოსისა პულოვერების და მაისურებისა აქტიურად თომზედებთ წელის ჩანთებს რომელიც ძალიან პოპულარულია დღეს ფასები გვაქვს მასალის და მიხედვით ვიწყება 70 ლარიდან და რა თქმა უნდა მასალის და იმის და მიხედვით თუ რა სირთულით არის შესრულებული ემატება და სადღაც 250 ლარის ფარგლებში მეყავს დღეს უკვე ინელიში რვა ადამიანი არის დასაქმებული ექსპორტ პირველად ეს იყო 2018-ში გერმანიაში გაიყო ბერლინში მქონდა გამოფენა პერსონალური და იქვე მოხდა ჩემი პროდუქციის პრეზენტაცია არა კომერციული პროდუქციის რა თქმა უნდა ანუ ეს მაისურები და ჩანთები და ონლაინ საშუალებით თავდაპირველად ჩაეშვა გაყიდვაში ონლაინ მაგაზინის საშუალებით დღეს უკვე ჩვეულებრივად ფუნქციონირებს მაღაზია გალერეა ასევე საფრანგეთში გვაქვს კიდევ ხაზი რომელიც ასევე ონლაინ მუშაობს ასევე დაგეგმილი მაქვს ვიზიტი რამოდენიმე სხვადასხვა ქვეყანაში გამოფენით საქმის კურსი ამით დასრულებულია მაგრამ ყურადღებისთვის ნახოთ